Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем обзор квартиры, интерьер которой реализован по нашему дизайн-проекту. Это небольшая однушка, можно даже назвать студией, потому что кухня объединена со спальней. Но есть одна важная особенность – потолок в квартире 3,5 метра. Поэтому нам пришлось изобретать что-то необычное и совершенно нестандартно работать с объемом. В квартире будет жить мама с маленькой дочкой. В качестве стиля интерьера была выбрана современная классика. Погнали! Больше всего времени мы потратили на планировку. Мы делали много вариантов, долго обсуждали. И особой сложностью было то, что приходилось думать не в 2D, а в 3D, потому что высота потолка 3,5 метра. И мы продумали различные варианты, как можно в квартире добавить второй уровень. В итоге родилось такое решение. Основное жилое пространство квартиры разделено на две зоны. Это зона кухни, столовой и гостиной и зона спальни для мамы и для дочки. В одной части у нас находится большая роскошная кровать с высоким изголовьем, а во второй части находится балкон. Это консольный балкон с лестницей, на которой мы вынесли все гардеробные решения. Все шкафы, все хранение у нас находится там. А в зоне под балконом у нас находится детское пространство. Здесь и растущий рабочий стол для уроков, который будет расти вместе с ребенком. Здесь же находится кроватка, а также стеллажи для игрушек. То есть все, что нужно ребенку, расположилось здесь. Это выглядит довольно уютно. А за счет того, что стены и мебель решены в очень светлых пастельных тонах, то пространство не давит. Там довольно свободно. Пару слов по поводу лестницы. Мы довольно долго думали над таким решением. Это уже, по сути, не квартирное решение. Это, по сути, решение, которое используется обычно в домах. У нас есть один несущий косаур из черного металла. Он очень толстый, он очень такой массивный. Поэтому выкрасили его в белый тон, чтобы он растворился в пространстве квартиры и не давил на нас. Ступени покрыты шпоном дуба. Это очень износостойкий материал. Дуб – это, в принципе, твердая порода дерева, которая прослужит вам долго и она очень хорошо вписалась в общую цветовую гамму чтобы уберечь от падения с лестницы и в принципе делать комфортным использование балкона потому что если ограждений нет наверху находиться очень некомфортно просто поверьте мне мы отказались от стандартного ограждения от перил от стекла от каких-то массивных вещей и просто натянули здесь металлические тросы на потолке есть балка с крючками в которой эти тросы приходят, а внизу есть такие шпилечки, через которые они протягиваются. В принципе, вывалиться с этой лестницы за счет этих тросов невозможно. Вы всегда сможете схватиться, они довольно надежно держатся и полностью вас обезопасят. Чтобы сохранить побольше высоту потолка в пространстве ребенка, мы сделали балкон повыше, и вот это пространство, у меня рост 1,82 м, я не могу здесь стать полный рост. В принципе, здесь приходится вот так в три погибели перемещаться, но этого хватает, чтобы комфортно размещать вещи, размещать полки, то есть, в принципе, пользуются этой гардеробной. Консоль делалась из металлического каркаса, на который сверху положили ту же инженерную доску, что и в остальном пространстве спальни. Ограждение самой консоли сделано уже классическим способом. Это металлические стойки, тросики, натянутые здесь уже горизонтально, и, конечно же, деревянное перила. Стены во всем живом пространстве ровные и покрашены краской теплого, приятного цвета. Также этот цвет покрывает лепнину, которая декорирует стену за изголовьем кровати. Освещение в зоне спальни исполняет две группы. Это центральная люстра и по периметру у нас спущен закарнизный свет. В нескольких последних неоклассических интерьерах мы использовали именно этот прием. По сути, это аналог теневого потолочного профиля. Стена заходит за гипс, который не доходит до стены, и за ним расположен источник света. Таким образом, свет спускается аккуратно по стене, мы не видим источник света, то есть вечером создается комфортное световое окружение, и при этом мы не создаем дополнительный полисборник. Внешний вид прикроватных тумбочек полностью соответствует нашему дизайну. То есть как мы нарисовали, так мебельное производство их и выполнило. Вот эти рисунки вырезались строго по нашим эскизам на станке ЧПУ. Между зоной сна и зоной кухни-гостиной у нас четкое разграничение. Во-первых, есть вот этот красивый портал, на котором есть белый наличник, потому что постоянно я говорю об этом, если вы ходите, вот здесь, это прям самая проходная зона, обязательно здесь будет сколы, здесь будут царапины, здесь будет травмированная краска, поэтому обязательно делайте наличники, это сбережет внешний вид надолго. 
Внизу у нас идет стыковка инженерной доски под дуб и керамогранита. Это керамогранит эталон, такой имитирующий серый красивый камень. Между ними сделана аккуратная эстетичная стыковка через пробку. Давайте перейдем к теме, которая многих волнует. Конечно же, это кухня. Кухня продолжает тему стен. Это теплый белый цвет, в который очень аккуратно, очень деликатно Плетена золотая патина, то есть это буквально тонкая полосочка, толщину и расположение которой мы дополнительно уточняли, когда разрабатывали именно проект самой кухни с проектировщиками. Давайте пройдемся по функционалу кухни. Первое, что мы встречаем, заходя в квартиру с огромными мешками с продуктами, конечно же, это холодильник. Здесь отдельно холодильная часть и морозильная часть. Я считаю, что ручка – это самый правильный и самый удобный вариант для открывания кухни, особенно если у вас классический интерьер, то есть здесь ручки, конечно же, незаменимы. То есть за них легко схватиться, легко, без усилия можно открывать. Фасад не пачкается, вы не трогаете фасад грязными пальцами. В общем, это самое правильное решение. Дальше идет колонна с хранением, микроволновкой и духовкой и зона умывальника. Здесь у нас зашиты стояки, поэтому мойку, конечно же, удобно было делать именно в этом углу. Рядом с ней маленькая посудомойка, то есть для двоих людей это оптимальный объем 45 сантиметров. Потому что если вы для двух человек берете большую мойку, вы будете долго ее заполнять, там посуда будет затухать, будет плохо пахнуть. В общем, это очень неправильное решение. Для двух, там, даже для трех людей 45 очень часто хватает за глаза. Вот вы ее заполнили за один день, помыли и на следующий день заполняете опять. На дварочной поверхности у нас расположена скрытая вытяжка. И чтобы спрятать гофру, идущую к вент-каналу над верхними ящиками, мы сделали выступ стены. В принципе, он глазом не ощущается, вы его, скорее всего, не увидите, находясь здесь. Потому что он, он очень аккуратно в цвет стены вплетается с остальным объемом. Но при этом он помогает нам функционально спрятать эту гофру. Кухня необычной ломаной формы, и мы очень долго думали, как сюда интегрировать обеденный стол. В итоге мы полностью от него отказались, и его роль выполняет вот такая вот консольная столешница. Столешница опирается на такую вот солидную черную металлическую ногу из черного металла. И на самом деле вот эта толщина, это фальш толщина, потому что она как бы положено сверху на металлическую закладную, которая находится внутри. Здесь очень длинный пролет, и если бы этой закладной не было, то эта столешница, скорее всего, в скором времени могла бы просто сломаться. Рядом с кухней находится мягкая диванная зона. Здесь помещается, ну, я думаю, что максимум два человека, просто большим пространством мы не располагали. Угловой диван здесь тоже не помещался. Ну и напротив дивана находится телевизор с консолью, подвешенный под ним. Это кирпичный дом, поэтому здесь очень глубокие подоконники. Подоконники мы выполнили из искусственного камня, из белого акрила. И обратите внимание, здесь строители вывели идеальную плоскость стен. Стены здесь идеально ровные, поэтому у нас получилось здесь расположить подоконники за подлицо. Очень часто, когда заказчики просят сделать вот такие подоконники, они не учитывают то, что вывести идеально ровные стены бывает очень сложно. И потом, когда подоконники устанавливают, получается перекос, здесь они получают за подлицо здесь они выпирают и так далее вот это на самом деле показывает очень высокий уровень исполнения мастерства строителей здесь вот подоконник как вы видите просто идеально в плоскости стены ну и хотел бы пару слов сказать по поводу радиаторов это трубчатые стальные радиаторы отечественного производства это фабрика кзто у них довольно долгий срок производства но в итоге мы получаем вот такие симпатичные радиаторы мы не завязаны на импорт, на изготовление границы, и, в принципе, цена тоже достойная. В пространстве кухни-гостиной также несколько групп освещения. Во-первых, это вот такие красивые декоративные сферы, подвешенные на тонких латунных трубках. Они обозначают обеденную зону, зону вот этого полуострова. Так же, как и в спальне, у нас есть вечерний закарнизный свет, который дает самый такой вот уютный свет для вечернего времяпрепровождения. А также для яркого света у нас есть точечные накладные стаканы и встроенный в гипсокартон шинопровод, в который вставлены магнитные прожектора. Их количество можно менять, их направление также можно регулировать. Ну и, конечно же, у нас есть освещение рабочей поверхности, встроенные в верхние шкафы. Сейчас мы находимся в небольшой прихожей с очень высоким потолком, и нам с помощью дизайна мебели пришлось раздробить эту высоту, чтобы не создавалось ощущение колодца. Например, вот эти вертикальные мягкие панели, шкаф. Как вы видите, все их модули раздроблены на две части по высоте. 
И это как раз разбивает ощущение вот такого вытянутого колодца. Если бы, представляете, вот эта панель была бы одна единая до потолка, то она бы визуально просто дико вытянула бы высоту, и нам бы здесь было просто некомфортно. Здесь есть маленький лайфхак, который мы часто используем в своих проектах. Это вот такие мягкие панели, за которыми у нас спрятан центральный электрический щит. Также здесь очень классная фурнитура, вот эти цилиндры, ручки, они все сделаны из рифленого металла. Это, во-первых, тактильно очень приятно, а во-вторых, делает вещь более многодельной, сложной, дает ей более такой, знаете, классический характер и делает ее визуально дороже. Тут тоже ничего мы особо не изобретали, нижние шкафы открываются с помощью ручек, а верхние открываются пушами, чтобы у нас не было вся мебель утыкана ручками. То есть здесь то, что часто мы открываем, мы делаем ручки, потому что это самый практичный способ открывания дверей. То, что открывается реже, там какие-то чемоданы, прячем или что-то на долгое хранение, там уже можно пользоваться пушами. И, в принципе, это будет довольно удобно, потому что любое касание шкафа с пушем будет приводить к тому, что он будет внезапно открываться. Это по рассказам наших заказчиков, это всех жутко бесит. Интерьер в неоклассике. Здесь классические плинтуса, не встроенные, как на современных квартирах. И часто возникает вопрос, как правильно остановить плинтус, как правильно его запилить перед дверью или перед мебелью. Вот здесь очень простое решение. Угол плинтуса запиливается под 45, разворачивается и вот так подставляется. Получается, как бы линия плинтуса идет прямо, а потом перетекает вниз в пол. Это, в принципе, решение подходит как для дверей, так и для мебели. Также мы здесь цоколь шкафа по высоте сделали таким же, как цоколь плинтуса. Поэтому получилась очень эстетичная и красивая их стыковка. Прихожая, казалось бы, маленькая, но мы использовали здесь три группы света. Есть парадный свет, вот эти бра, которые включаются там по особым праздникам, когда у нас пришли гости, они создают особую такую, знаете, торжественную атмосферу и парадную атмосферу. Есть верхний закарнизный свет, который можно использовать ночью, который создает мягкий приглушенный свет и, в принципе, он приятен глазу, чтобы ночью пойти в ванну. Ну и, конечно же, есть основной свет, это люстра. У нее матовые плафоны, которые создают очень приятный и комфортный рассеянный свет. В квартире у нас атмосфера неоклассики, поэтому при входе не просто зеркало, а зеркало с такими легкими фацетами. Оно добавляет такой легкой классичности. И так же, как на кухне, мы добавили еще легкую золотую патину. То есть это буквально тоненькая полосочка, которая также делает предмет более трудоемким, более многодельным и более классическим. Я думаю, что с прихожей все. Давайте я вам покажу небольшую ванну. Но есть один важный момент, который я хотел говорить, Так как потолок здесь очень высокий, в ванной мы решили, что он просто избыточно не нужен. Поэтому над ванной мы сделали антресоли. И доступ к этим антресолям мы сделали через аккуратный мебельный люк, над входом в ванну. Обратите внимание, ванный потолок гораздо ниже. Я хотел бы вам показать фотографии ванны, которая была до замеров. Когда мы сюда попали, мы, конечно, были немного в шоке. Здесь были ПВХ панели, которые имитируют плитку. Ну, я фотку прикоплю, увидите. Ванна с ломанными стенами, мы ее максимально расчистили, убрали все лишнее и, в принципе, у нас поместилось все, что нужно в такую маленькую площадь. Сразу же при входе это удобно иметь умывальник, то есть вы как только заходите, можете помыть руки с улицы, перед едой, там, неважно. Над умывальником находится роскошное зеркало, оно покупалось уже готовым, то есть мы не заказывали его у стекольщиков, мы покупали готовый элемент. И здесь есть аккуратная подсветка по периметру. Это самый правильный вид подсветки для макияжа. Ну, также ее можно использовать и для ночного света. Если вы не хотите яркий свет, то можно, в принципе, единственным источником света иметь вот это зеркало. Дальше идет унитаз с инсталляцией. Вся ванна в плитке талон. Это, в принципе, сейчас очень доступное, недорогое решение, которое очень неплохо смотрится по отношению к остальной плитке. Над унитазом находится большой люк, там спрятаны гребенка коллекторов, но я думаю, что вам это не особо интересно. Покажу лучше, как здесь интересно открывается дверь в душевую. Она открывается внутрь и вот таким способом, немножко наискосок, и в принципе позволяет комфортно заходить в душ. Вот эта плитка мне очень нравится, она такая серенькая, очень стильная и подчеркивает общую гамму вот такого, знаете... У нас вся квартира очень теплая, а душ, он получился, ванная комната получилась в более холодных тонах. Ну, здесь обычная система, встроенный смеситель с переключателем и душ на штанге. Штанга позволяет нам регулировать положение душа по высоте, потому что если у вас просто установлен 
крючок в стену, то, естественно, вы будете мыться только в одном положении. Так как здесь живет еще и маленький ребенок, то под него можно удобно настроить душ. То есть, в принципе, ребенок может пользоваться нижним душем, а взрослый человек будет пользоваться верхним душем. В эту маленькую ванну мы поместили все. Здесь также находится стиральная сушильная машина и над ней в мебели спрятан бойлер. Здесь есть одна ошибка, которую мы не углядели. Здесь очень низко расположено полотенце сушила. И за качество, вот мы сейчас обсуждали проект, а она жаловалась, что получилось неудобно, но выводы уже сделаны, плитку переделывать это целая история, поэтому оставили так и нужно быть аккуратным. Но вот эта полочка, она, конечно, получилась низковато. В идеале... Верхнее положение сушила должно быть где-то метр восемьдесят, ну максимум два, но не ниже. Если полотенце сушила делается ниже, на него не очень удобно набрасывать полотенце, ну и пользоваться им тоже неудобно. Поэтому обязательно запомните этот момент. Обязательно напишите в комментариях, какие дизайнерские приемы в этой квартире вам больше всего понравились. Под видео я оставлю ссылки на все наши ресурсы для вашего вдохновения. Если видео было интересным, то обязательно поддержите его лайком, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежие видео. До скорых встреч, пока-пока!